हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है क्या करें अगर बैंक अकाउंट ना बना हो तो फिर क्या करें विदाउट बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा सो so, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दराज सेलर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है ऑलरेडी इस टॉपिक पर मेरी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है काफी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आपका आया है बट उसमें एक कॉमन कॉमेंट था कि बैंक अकाउंट के बगैर हम किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं आज मैं आपको एग्जैक्ट इसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकली सोल्यूशन बताऊंगा कि आप किस तरह से दराज सेलर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट बैंक अकाउंट के यानी कि अगर आपका एम UBL, HBL किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपल आपने इजी पैसा से किस तरह से अपना अकाउंट रजिस्टर करना है बैंक अकाउंट की जगह इजी पैसा की डिटेल किस तरह से आपने फिल करनी है अगर इजी पैसा नहीं करना चाहते तो आपने जैस कैश को किस तरह से यूज करना है या इन दोनों को आप नहीं करना चाहते देन आपने नया पे की किस तरह से डिटेल इंटर करनी है सारी डिटेल इसी वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा सो लेट स्टार्ट दी वीडियो नो no, फर्स्ट आपने क्या करना है ज्वाइन नो का ऑप्शन आपको मिल रहा है सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देनी है अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फर्स्ट इंटर फोन नंबर यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है मोबाइल नंबर पुट करने के बाद सिंपल इसको प्लीज स्लाइड टू वेरीफाई इसको आपने स्लाइड कर लेना है देन आपके सामने फिर ये एक जो है कैप्चा सा आ जाएगा ये डिफरेंट आपको टास्क देगा वो आपने कम्प्लीट करने है यहाँ पर ये कह रहा है की रिलीज द स्लाइडर इमीजिएटली आफ्टर वन पेंगुइन फुल अपियर यहाँ पर देखें एक पेंगुइन फुली अपीयर होनी चाहिए अभी तक तो कोई नहीं आई यहाँ तक देखें ये एक आ चुकी है इसको यहाँ तक मैं लाऊंगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा अभी मैं इसकी पोजीशन रोंग ठीक है यहाँ पर करता हूँ ताकि आपको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ तब आपको समझ आ जाएगी यहाँ पर देखें ये दोबारा से आ जाएगा अब इसने क्या कहा है कि रिलीज द स्लाइडर इमीजिएटली आफ्टर वन कप फुली अपियर ठीक है यानी कि एक कप फुली अपियर होगा तो वहाँ तक हमने इसको लेकर जाना है ये देखें एक कप यहां तक आ रहे हैं ना तो मैंने इसको यहां पर छोड़ देना है तो ये वेरीफाई हो जाएगा तो चले मैं इसको यहां पर छोड़ देता हूं देखें वेरीफाई हो चुका है आई होप आपको समझ आ गई होगी ऊपर जो भी लिखा होगा नीचे आपने सेम उसी स्टेप को फॉलो कर लेना है देन यहां पर देखें इंटर वेरीफिकेशन कोड ठीक है वेरिफिकेशन uh, कोड आपको सेंड किया गया है वो आपने यहाँ पर फिल करना है वेरिफिकेशन कोड मैंने लगा लिया है अच्छा आपको अगर एसएमएस ना आए तो आपने कुछ टाइम बाद ट्राई कर लेना है मींस के पांच मिनट दस मिनट या एक घंटे बाद आकर आपने अगेन ट्राई कर लेना है इनशाला आपको कोड रिसीव हो जाएगा अगर फिर भी ना हो देन आपने अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर लेना है उसके बाद पासवर्ड है आपने एट करेक्टर का पासवर्ड चूज करना है देन कंफर्म पासवर्ड है लास्ट में है रेफरल कोड आप किसी का भी लगाना चाहे लगा सकते हैं अगर आप मेरा लगाना चाहते हैं तो एस वी सात सौ सत्तर एस अगर आप किसी का भी नहीं लगाते तो भी कोई इशू नहीं है क्रिएट अकाउंट पर आपने क्लिक कर देनी है नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में एड प्रोफाइल में आपने अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पर देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दी जा रही है कि आपने दराज का जो वर्ल्ड है ना ठीक है अपने स्टोर के नेम में यूज नहीं करना फॉर एग्जांपल दराज हब तो इसमें दराज का वर्ल्ड यूज हो गया है इस तरह का आपने स्टोर का नेम नहीं इंटर करना कहाँ पर आपने स्टोर का नेम फिल करना है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्टोर का नेम रखा है दराज क्विक बाय तो इस तरह से आपने नहीं करना ठीक है दराज का जो वर्ल्ड है वो आपने अपने स्टोर के नेम के साथ नहीं लगाना नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस और यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन है सिंपल आपने इस पर क्लिक करनी है इंटर ईमेल की जगह आपने अपनी ईमेल पुट कर लेनी है अच्छा आप कोई भी ईमेल मेल यहाँ पर पुट कर सकते हैं बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सेम अपने स्टोर के नेम से एक ईमेल बना लें और उसको यहाँ पर लगा लें ये आपके लिए ज्यादा इजी भी रहेगा बेस्ट भी रहेगा ठीक है नहीं तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं नो इशू ईमेल लगाने के बाद सेंड पर आपने क्लिक करनी है कोड मुझे रिसीव हो चुका है यहाँ से सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ठीक है देन यहाँ पर देखें नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देनी है तो आपकी ईमेल जो है सक्सेसफुली एड हो चुकी है मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगा हुआ होगा देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है शॉप नेम इज ऑलरेडी इन यूज तो यहाँ पर मुझे शॉप का नेम चेंज करना पड़ेगा अगेन मैं चेक कर लेता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये भी ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है मैंने इसको मजीद चेंज कर लिया है नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और अभी देखें ग्रेट जॉब हमारा ये स्टेप कम्प्लीट हो चुका है ठीक है नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा एड एड्रेस का ठीक है यहाँ पर आपने अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर देखें तो स्टोर एड्रेस है ठीक है इसका मतलब ये भी है कि आपने अपने घर का एड्रेस देना है ठीक है यानी कि यहाँ से आप अपना स्टोर ऑपरेट करेंगे वो वाला एड्रेस कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है देन स्टेट है यहाँ पर मैं अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद एरिया है ठीक है
ये दोनों का सेम होगा पिकअप भी और रिटर्न भी इन दोनों का मतलब ये है कि पिकअप एड्रेस वो वाला होगा जहाँ से आपके पार्सल्स को पिक किया जाएगा और रिटर्न एड्रेस वो वाला है जहाँ पर आपके पार्सल रिटर्न आएंगे कोई भी डैमेज निकलता है कोई कस्टमर रिटर्न करता है या किसी भी इशू की वजह से तो वो रिटर्न आपको कहाँ पर किए जाएँ अगर आप चेंज रखना चाहते हैं तो ठीक है सिंपल आपने उसको अनचेक करना है और नीचे आपको फिर एड्रेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा ये आप चेंज भी रख सकते हैं तो मैं दोनों को सेम रखना चाहता हूं ठीक है तो इन पर चेक लगाने के बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट है वेरीफाई आईडी एंड बैंक यहां से हमारी वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होता है देखिए अकाउंट टाइप में आपके सामने दो ऑप्शन है आई एम एन इंडिविजुअल और सेकेंड है सोल ट्रेडर या इन बिजनेस अगर आपकी कोई कंपनी है कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है आपका देन आपने सेकेंड वाले को सेलेक्ट करना है ठीक है अगर आप इंडिविजुअल लोकल सेलर काम कर रहे हैं मतलब के तो आपने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करनी है नेक्स्ट आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की इमेज अपलोड करनी है जो यहाँ पर आप इमेज अपलोड करेंगे उस पर आपकी पिक्चर आपका नेम पूरा आईडी कार्ड विजिबल हो क्लियरली चारों कॉर्नर भी अब मैं आपको इसका सिंपल सोल्यूशन बताता हूं आपने एक पेपर लेना है ठीक है व्हाइट पेपर नहीं तो आप किसी टेबल के ऊपर रखें ठीक है अगर व्हाइट पेपर लेते हैं तो उस पर आपने अपना आईडी कार्ड रखना है सिंपल मोबाइल कैमरा से आपने अपने फोटो ले लेने हैं फ्रंट साइड के भी और बैक साइड का भी उसमें आपको हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं होगी जिससे कोई भी कॉर्नल जो है वो भी उसमें छुपेगा नहीं सिंपल आपने लेनी है फर्स्ट आपने फ्रंट साइड की अपलोड करनी है यहाँ पर मैं अपनी इमेज सेलेक्ट कर लूंगा आपका जो नेम है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा आईडी कार्ड नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर देखें जैसे ही अपलोड हुई है नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ आईडी कार्ड पर जो नेम था वो भी ऑटोमेटिकली आ चुका है जो इसका आईडी कार्ड नंबर था वो भी ऑटोमेटिकली आ चुका है उसके बाद आपकी जो बैक साइड होगी उसकी भी आपने यहाँ पर अपलोड करनी है नेक्स्ट है वेरीफाई बैंक अकाउंट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बैंक लिंक करना बताया था और यहाँ पर मैंने अपने चेक बुक के पेज की एक इमेज लेकर उसको यहाँ पर अपलोड किया था बट आपका ये क्वेश्चन है कि हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है सेकेंड ये कि हम अगर इजी पैसा के थ्रू बना रहे हैं जैस कैश के थ्रू तो वहां पर तो हमें कोई चेक बुक नहीं दी जाती तो फिर हमने क्या करना है आप यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बट मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह की सर्विस चाहिए लाइक दराज से रिलेटेड एमेजोन शोपीफाई या किसी और स्टोर से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आपने सिंपल इस पर मैसेज कर देना है आपको मेरी एक टीम मेंबर है वो रिप्लाई दे देंगी आप ने उनसे बात कर लेनी है अपना इशू बताना है जो भी आपको सर्विस चाहिए होगी वो आपको डिटेल देंगी कंफर्म करेंगी देन वो मुझे बता देंगी और मैं आपका वो इशू आपको जो सर्विस चाहिए होगी वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा नो अब बात करते हैं अगर आप इजी पैसा के थ्रू बना रहे हैं तो यहां पर आपने क्या अपलोड करना है आइए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट मैं आपको इजी पैसा लिंक करके बताता हूं ठीक है सिंपल आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है टॉप पर देखें आपकी प्रोफाइल का आइकन है इस पर आपने क्लिक कर देनी है अगेन अकाउंट लेवल का जो ऑप्शन है ना सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देनी है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर देखें आपको आई बी ए एन इसके सामने ये एक नंबर शो हो रहा है ठीक है सिंपल आपने क्या कर लेना है इसको कॉपी उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है सेकंड आपने जैस कैश किस तरह से करना है माय अकाउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा इस पर आप सिंपल क्लिक कर देनी है अगेन आपको व्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देनी है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहाँ से आपने फर्स्ट एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर आपका जो आई बी ए एन नंबर होगा ठीक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसको आपने कॉपी कर लेना है अगर आप इजी पैसा जैस कैश दोनों नहीं करना चाहते तो आपने नया पे को किस तरह से करना है एड मनी का आपको ऑप्शन मिलेगा सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देनी है यहाँ पर देखें तो आपका आई बी ए एन नंबर जो है ना वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है इसको आपने सिंपल कॉपी कर लेना है स्क्रीनशॉट आपने किस जगह का लेना है टॉप पर देखें ये थ्री लाइंस आ रही हैं आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है अगेन आपकी ये जो प्रोफाइल है ना इसका जो आइकन है आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देनी है आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपने क्या करना है इस पेज का एक स्क्रीन ले लेना है बस मैं इजी पैसा वाला स्क्रीन अपलोड करूंगा जो आई बी एन नंबर है वो ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन अपलोड होगा ठीक है यहाँ पर देखें नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है सेकंड यहाँ पर देखें तो अकाउंट होल्डर नेम है ये आपने कौन सा लगाना है जब आप आईडी कार्ड लगाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या जो ऊपर आईडी कार्ड अपलोड करेंगे जो आईडी कार्ड पर नेम होगा सेम यहाँ पर भी नेम होना चाहिए तो डेफिनेटली ये yes. जिस बंदे का आई कार्ड आप अपलो
कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा बट आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपने इजी पैसा लगाया है तो आपने बैंक कोड में कौन सा कोड लिखना है मैं आपको बताता हूँ पहले मैं आपको जैस कैश करके बता देता हूँ अगेन मैं जैस कैश वाला स्क्रीन शॉट सेलेक्ट करता हूँ और जो हमारा आई नंबर है वो ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है नेक्स्ट बैंक आपने कौन सा सेलेक्ट करना है मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक ठीक है ये वाला जो बैंक है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है देन यहाँ पर देखिए तो जो बैंक कोड है ना वो ऑटोमेटिकली आ चुका है जीरो जब आप जैस कैश लगाएंगे यहाँ से नया पे वाला स्क्रीन मैं अपलोड करूंगा और यहाँ पर आई नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा बट आपने यहाँ पर मैनुअली लिख देना है देन आपने नया पे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो बैंक कोड होगा वो ऑटोमेटिक टिकली वन जीरो फोर आ चुका है अब आप इजी पैसा अगर लगाते हैं यहाँ पर बैंक कोड की जगह आपने ट्रिपल जीरो लिख देना है उसके बाद ब्रांच नेम में इजी पैसा जो आपका आई नंबर होगा ना उसमें से ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फिल हो जाएगा लास्ट में है एड प्रोडक्ट ये किस तरह से होगी ये वाली वीडियो आप देख लें इसमें मैंने लाइव और प्रैक्टिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रॉपर मेथड बताया है आज मैं आपको यही मिलता हूँ लेकिन हाँ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक तो करके जाएं और कॉमेंट करके बताए एवरेज सेलर दराज से मंथली कितनी अर्निंग कर सकता है और सेकेंड आप प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करेंगे या फिर रीसेलिंग करेंगे कमेंट करके बताएं जजाकल्ला खैरा